Selamat pagi saudara-saudari semua Selamat pagi saudara semua Dimanapun kalian berada Hari ini kita sampai di kitab Ibrani pasal 13 Hari ini Pastor Josen yang menyampaikannya Akhirnya juga kita sampai di pasal yang ke-13 Dan satu yang sangat baik Hari ini kami mulai dengan 40 hari doa puasa Dan minggu kemarin hari Jumat mengenang tentang pasal 12 dikatakan langit akan goncang Allah akan kembali menggoncangkan bumi dan sampai hari ini untuk mempersiapkan hati untuk menyampaikan untuk menyambut 100 tahun goncangan kebangkitan rohani Ibrani para pembaca di zaman itu tidaklah mudah bagi mereka di sebelah pihak mereka menghadapi penganiayaan yang besar mereka sangatlah dalam kesulitan bahkan dalam ke ke kekayaan harta mereka pun dirampas orang seperti para pen para penginjil tidak tahu apa yang harus diinjilkan dan merasa ajaran agama ini sangat yang sulit Yesus mau datang tetapi belum datang dan per, percaya Yesus punya hidup yang berkelimpahan berkelimpahan tetapi kenyataan sekarang semakin sedikit dan sekelompok orang bersama juga tidak layak mudah di, di dalam dikatakan untuk hidup damai untuk sing, untuk kudus tanpa kekudusan tidak ada orang yang bisa melihat Allah seperti yang dikatakan di ayat 12 mengapa dikatakan harus untuk mengejar damai satu untuk berdamai itu tidak mudah ada orang pendosa yang akan mem, membentrok denganmu bukan karena tidak mengasihi kas Tuhan mengasihi Tuhan juga harus memberikan pengorbanan dan sebagian orang yang mengasihi Tuhan harus menghadapi terhadap Allah Tuhan mereka harus menderita dan hidup bersama tidaklah mudah jadi di pasal 12 kita bisa melihat sejarah iman dan iman mereka dan kita melihat di pas, sampai pasal yang terakhir sebagai kesimpulan saya menggunakan ayat ini di ayat 21 kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik dengan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya amin jadi tema saya melakukan kehendaknya dan segala kemuliaan bagi Allah dari segala permulaan pada akhirnya dan bagaimana akhir dari ini R1 sampai dengan dua itu sub yang pertama dengan tema saling mengasihi pelihara persaudaraan ayat pertama pelihara kesah, ke, kasih persaudaraan pelihara persaudaraan dan memberi tompangkan untuk saling mengasihi dalam pelihara kasih persaudaraan bukannya bukannya tidak bisa untuk saling mengasihi tetapi untuk bertahan terus itu sulit jadi kesimpulan juga dikatakan untuk pelihara ah, kasih persaudaraan di beberapa poin eh, pertama 
Kedua, jangan lupa untuk memberi tumpangan kepada orang dengan arti di bahasa Inggris juga orang asing. Orang yang datang yang tidak kamu kenal dan orang itu tidak ada hubungan dengan kamu. Mungkin seumur hidup cuma ketemu sekali, tetapi di zaman kuno di tempat penginapan tidaklah mudah. Kalau kamu tidak me memberi tumpangan kepada dia, dia akan tidur di, di jalan. Tetapi kamu tidak kenal akan dia. Kamu juga tidak tahu apakah dia orang jahat. Tetapi kamu melihat dia memperlui, mem memeluhi kebutuhan dia dalam perjalanan, maka kamu berilah tumpangan kepada dia. Bukan untuk kita tidak saling mengasihi. Bagi mereka seumur hidup untuk bertemu dengan orang-orang itu, kita bisa memberi ketumpangan itu sangat baik. Karena bersama dengan kamu, berbuat demikian, kamu telah menjamu malaikat-malaikat. Sebagian para untuk memberi tumpangan kepada pendatang, Ada, dan juga kita harus ingat orang-orang yang bagi Tuhan mereka di dianiaya mereka terbelenggu kita harus mengetahui hati mereka juga seperti kita juga demikian mereka terikat mereka dalam penderitaan sama seperti kita, kita harus mengetak memahami akan hati mereka dan melihat apakah yang bisa kita lakukan ini adalah mengasihi orang lain tapi di sebelah kemudian dia mengatakan tentang pernikahan sepertinya tidak ada hubungan juga ini mengatakan untuk saling mengasihi untuk memelihara ke kasih sama seperti seumur seumur hidup cuma ketemu sekali sampai pada sehari setiap hari bersamamu tidur bersamamu, jadi kamu harus sungguh-sungguh mengasihinya kamu harus mengasihi orang lain dan mengasihi istrimu dan jangan mengatakan janganlah kamu untuk mencintai uang dan, dan ini sangat di ayat kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang kamu cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu mengapa men mencintai uang? uang tidak bisa dimakan tetapi uang bisa beli barang-barang ma makanan Seberapa banyak yang bisa kamu makan? Apakah benar tidak cukup untuk dimakan? Sepertinya juga enggak. Sepertinya seluruh dunia saya pers kebanyakan 50% orang memang melebihi sangat men um, mencintai uang. Kamu cukup untuk makan dan yang dipakai, tetapi mengapa kamu sangat mencintai uang? Sesungguhnya seberapa banyak uang kamu ber baru berasa cukup? Dan di sini dikatakan sangatlah spesial. Kamu harus cukup, kamu harus cukup. Seperti dikatakan, cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak sekali-kali dan se aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena kita mencintai uang, karena kita takut. Kita takut tidak punya makanan. Kita takut perang. Jadi harus mempersiapkan lebih banyak sekali keperluan. Karena di dalam hati merasa tidak aman. Seperti juga kita memakai uang juga merasa tidak aman. Dan bagaimana kamu tidak mencintai kekayaan. Jadi kamu, ke, 
kamu harus yakin Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita yang mencintai uang karena tidak merasa aman saya ingat perasaan saya memberikan sepersepuluhan satu kesepisian rasanya dulu merasa uang harus digiat untuk didapatkan dan pengeluaran harus sedikit haruslah irit kalau istri saya membeli sesuatu maka no 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 pokoknya harus diukur-ukur dulu kalau rumah harus membeli uh, print mesin fotokopi untuk apa? apakah itu perlu? apakah dah harus tergesa-gesa? besok aku ke kantor untuk fotokopi kan bisa tidak perlu tergesa-gesa lagi pula uh, mem- perlu tempat tapi sesungguhnya saya harus merasa saya harus irit merasa banyak untuk mengumpulkan uang i- cepat ingin beli rumah dan terus untuk memper- kalau sudah memberikan satu rumah dan dalam hati untuk mempersiapkan untuk membeli rumah untuk a- anak pokoknya serba tidak cukup tapi hari ini Dari ayat memberitahukan kepada kita sesungguhnya kita hubungan kita dengan Allah tidak cukup karena kita tidak cukup akan kasih dan kepercayaan kita kepada Allah. Di ayat pertama Tuhan adalah penolongku aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Percaya akan Allah melindungimu dan Tuhan akan melindungiku. Jadi dikatakan harus pelihara kasih persaudaraan. Dan juga yang dikatakan harus mengasihi orang lain, mengasihi istri dan diri sendiri. Janganlah mencempari tempat tidur. Kamu harus menghormati pendampingmu dan diri sendiri. Dan juga kamu harus sungguh-sungguh men- mengasihi Allah karena alam mengasihimu, maka kamu harus dengan demikian kamu bisa saling untuk mengasihi dan memelihara kasih persaudaraanmu dan bisa terus untuk berjalan di sampai sub yang kedua ayat ketujuh dimulai dari ayat tujuh sampai dengan lapan belas dengan tema dengan kasih karunia sungguh-sungguh mempersembahkan korban persembahan di depan di, menggunakan satu gambaran yang besar tentang per, persembahan korban dan Yesus kembali di sini diuraikan Yesus sendiri mengorbankan dirinya sebe- sendiri bagai korban persembahan sebagai imam besar yang membawa hasil yang besar. Setelah Yesus melakukan semua ini, apa yang harus aku lakukan? Kankah aku bertepuk tangan dan bersyukur pada Tuhan? Bukan demikian. Kita harus mengikuti Tu Yesus untuk untuk memberikan kor, korban persembahan yang benar ayat 7 sampai dengan 8 Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya Di sini dikatakan perhatikan akhir hidup mereka. Apa yang harus diperhatikan dalam hidup mereka yaitu iman mereka. 
dan apa hasil yang dibawa dari iman mereka bagaimana kita menggunakan dengan im untuk mempersembahkan korban yang benar pertama kita harus mempersembahkan korban persembahan iman yang dimulai dari Habel Habel dengan persembahannya menunjukkan imannya yaitu persembahannya itu adalah persembahan iman yang harus kita persembahkan persembahan iman walau dalam keadaan apapun apakah saya pun mas punya iman dalam keadaan apapun yang harus kita tanyakan adakah saya punya iman kemudian janganlah kamu sesat oleh berbagai-bagai ajaran asing sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia bukan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang, men yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu yang hal yang kita kejar yaitu bukan dengan apakah persembahan ini ada kepunya celah ini lembu jantan yang umurnya berapa ini bukan titik poin yang pertama yang penting ini hanyalah satu aturan-aturan yang harus kita contohi adalah Yesus Yesus yang mempersembahkan dirinya sebagai korban penebus dosa dan tubuhnya dibawa di di luar mesbah kemudian dibakar di luar perkemahan yaitu ke korban persembahan dibakar di luar pe perkemahan demikian juga Yesus dia menderita kemudian dia disalibkan jadi kita harus mencontohlah Yesus kita harus mengikuti dia dalam pen dalam penderitaan demikian kita baru mencontohkan dia dan men mencontohi sepertinya ayat oleh sebab itu marilah oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya bukan hanya korban persembahan korban syukuran tetapi juga korban kemuliaan korban syukuran kita menyatakan sebagai syukur kita kepada Allah dan kita bersama makanan persembahan itu kita bagi bersama dengan orang kita uh, makan berbagi dengan orang lain tetapi di perjanjian baru kita bersama memuliakan Allah baik suci sudah tidak ada perkakas untuk mempersembahkan persembahan juga tidak ada dan imam besar Yesus telah sampai di di surga dan bagaimana untuk mengutarakan ini yaitu dengan memuliakan namanya kita bersama memuji Tuhan kita bersama memuliakan kebaikan Allah sebagai puji-pujian sebagai persembahan korban bakaran syukuran kepada Allah dan juga jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah lima per korban persembahan ini ada korban penembus dosa yang melambangkan aku berbuat salah seharusnya penghapus dosa dan Yang dikatakan karena saya punya masalah, saya sebagai pemimpin, saya punya masalah. Saya se separa pribadi, saya pun memiliki masalah. Dan jadi korban penghapus dosa menerangkan saya di mana bagian saya memul berdosa. 
Jadi saya telah berdosa, saya mempersembahkan korban persembahan dan Allah menyep dan mengampuni aku. Kalau perlu bersama dengan orang tetapi yang dikata yang dipertegas saya yang berbuat saya yang berdosa sampai di kitab Ibrani bukan aku untuk mengejar kamu untuk berbuat dosa tetapi aku ingin kamu berbuat baik dengan orang lain yang yang utama yaitu jangan kamu bersalah pada orang lain dan yang penting kamu berbuat terhadap orang lain kamu harus ada kebaikan dan berbuat baik kita harus melakukan kebaikan dengan demikian kita menggun, me, memberikan kasih karunia kepada orang lain bukan dengan dengan berkata saya maaf saya bersalah ini bersalah itu bukan terus untuk al Tuhan menghapuskan dosa tetapi yaitu yang penting harus menjaga persa persaudaraan yang baik hubungan dengan sesama bukan hanya korban penghapus dosa dan juga melakukan kebaikan kalau belum bisa memberi kalau bisa memberikan persembahan itu sungguh baik jadi bukan hanya korban Bakaran juga korban syukuran. Korban bakaran seluruh seluruhnya dibakar dipersembahkan bagi Allah. Ini maknanya dari korban bakaran lewat barang-barang persembahan itu untuk menjelaskan seluruhnya mempersembahkan diri saya seluruhnya bagi Allah. Saya harus dengan segenap hati, segenap jiwa mengasihi Allah saya. Ini perjanjian nama sampai di perjanjian baru. Allah berfirman. Banyaklah untuk memberikan persembahan. Pada saat kamu memberi orang memerlukan pertolongan, bantulah, berilah persembahan bagi mereka. Bukan berkata apa hubungan dengan korban persembahan, per -kor persembahan korban, korban, korban korban bakaran sebab is, berkata di mana di situ ada harta benda hatimu ada di situ keluarlah hatimu kalau orang yang memerlukan kamu berilah kamu berbuat baik terhadap orang melambangkan kamu berbuat baik kepada Allah sekarang bukan untuk menggunakan persembahan le, lembu jan, dan kambing tetapi kamu dengan harta, uh, harta ini uang ini kamu bisa untuk mempersembahkan menolong orang lain taatlah taatlah pemimpin-pemimpin taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira bukan dengan keluh kesah sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu ayat 17 mengatakan pemimpin-pemimpin rohani kita harus tunduk ke, kita harus taat kepadanya Di ayat ketujuh, yaitu ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang menyampaikan firman Allah kepadamu. Dua orang yang berbeda. Seperti dikatakan, saya sampai hidup di umur saya sekarang, percaya pada Tuhan sudah sementara waktu. Pada saat, pada saat kamu percaya Tuhan, ada orang yang mengajarmu. Sekarang kamu sudah tua, lihatlah bagaimana um mereka, bukankah itu baik atau tidak baik. Kamu harus merenungkan. Oh, rupanya hasilnya demikian, rupanya juga baik. Seperti kita di Taiwan, gereja yang pertama, karena saya dari gereja di Amerika datang ke Taiwan 
dan pendeta itu tidak mengambil dia tidak mengambil gaji ya dia seumur hidup mempersembahkan hidupnya bah, di situ dia malah berkelebihan dan dia persembahan banyak Men, kalau menerima persembahan banyak dia membelikan rumah untuk gereja dengan iman dia bisa mem, membeli rumah dan dipersembahkan untuk gereja saya juga suka akan dia karena tapi bagi saya saya merasa tidak berdaya karena dia sangat baik tetapi saya sangat kekurangan uang ada kalanya berkatakan bersama mari kita bersama ke, ke, ke taman untuk uh, memungut sampah saya sulit untuk menolak dia saya pengen untuk uh, menolak dia tetapi tidak berani menolak dia akhirnya saya bersama dengan dia memungut sampah dia sekarang umur 100 tahun umurnya sungguh baik hidupnya sangat baik tetapi dia dengan dia dengan iman sangatlah luar biasa sampai sekarang juga bisa makan kacang umurnya sampai hidupnya sampai sekarang sangat baik dia dulu yang menuntun kami kamu bisa berpikir bagaimana dia bisa hidup sampai sekarang semua adalah karena penjagaan Tuhan kepadanya ada sebagian orang yang terjatuh dan kamu berpikir bagaimana kalau sampai dia terjatuh dan sebagian orang sampai sekarang jadi kita orang yang memimpin kita sam, dulu sampai sekarang taatilah pemimpinmu dan tuntulah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab di atasnya pemimpinmu, pelindungmu kamu haruslah taat kepadanya karena mereka sangat menaruh hati padamu karena dia berdoa dan menjagamu dan melihat kamu punya masalah dia juga terus untuk mengambil solusi dan bagaimana menolongmu di hadapan Tuhan jadi kamu haruslah taat kepada mereka dan boleh dikatakan kita mendengar dan taat itu adalah persembahan korban persembahan sampai di sini dikatakan yaitu taat dan tunduklah sama seperti mempersembahkan korban persembahan ayat 18 dan 19 berdoalah seterus untuk kami sebab kami yakin Pak sampai hati naruni kami adalah baik karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik dan secara khusus aku menasehatkan kamu agar kamu melakukan supaya aku lekas kembali kepadamu yaitu mempersembahkan doa persembahan doa dari penulis dia merasa hati naruninya hati naruninya baik dia rela untuk melakukan hal yang suatu hal-hal suatu yang hidup yang baik dia tahu ini adalah anugerah Tuhan tetapi dia juga perlu agar orang lain untuk berdoa dia tidak sama seperti kita dan walau kemana pergi kemana dia tahu bukan demikian kamu ingin sesuatu yang ingin kamu pergi tetapi belum tentu kamu bisa pergi banyak sekali halangan ada kalau ingin kamu melakukan sesuatu tetapi kamu tidak punya kekuatan, ada halangan di, di dalam rohani, dunia rohani ada halangan, seperti perkara se, seperti seharusnya, jadi perlu untuk doa kalian yaitu korban doa persembahan doa bulan kemarin saya ketemu sepasang suami istri kau teman baik 
Rupanya kami bertemu tiga tahun pertama kali ketemu sangatlah aneh bukan? Dia sejak dari isolasi di Samchen dia datang kemudian tidak bisa keluar lagi sampai tiga tahun. Jadi kamu bisa melihat banyak sekali perkara bukan sehar seperti yang seharusnya. Buk Dan juga boleh katakan kamu kena konflik belum tentu bisa sembuh. Atau kamu kena sekali selamanya tidak akan kena lagi. Setiap orang punya keselamat. Seperti kan Pastor Anton Cruz mengatakan dia empat kali kena konflik. Kamu jangan mengira dia tidak bisa kena konflik lagi. Dia kena konflik empat kali, belum tentu kamu bi bisa empat kali. Semua ini bisa ter bisa saja terjadi. Ada sekali halangan dari dunia rohani, ada peperangan, seperti kita masuk dalam 40 doa puluh hari doa puasa ini yang kedua kali saya merasa sangatlah yang aneh sangat penuh kerinduan dan juga takut disakiti karena dikatakan 100 tahun goncangan 100 hari 100 tahun goncangan Dengan menggunakan apa goncangan yang menggunakan 100 level dari goncangan, yaitu kita harus spesial kita berdoa, seperti kita bisa digoncang atau kalau kita sungguh-sungguh berdoa kita tidak akan digoyang tergoyangkan tetapi di sebelah akan digoncang seperti perasaannya demikian tetapi sesungguhnya bagaimana di bulan Juni kita akan tahu jadi kita harus sampai di tempat ini kita sampai di kitab Ibrani yang terakhir di dalam penganiayaan generasi penganiayaan gen Zaman dan Tuhan mulai menggoncangkan bumi dan meras merasakan dalam kehidupan sendiri banyak masalah di salah satu lera untuk Tuhan dan sebelah saya saling menjaga persaudaraan hubungan juga punya masalah banyak sekali bahkan dalam kekudusan pun merasa tidak cukup jadi Bagai, anak, bagai dalam keadaan apapun ada masalah sampai pada akhirnya akhir dari kitab Ibrani kesimpulannya Allah akan menolong kita Allah akan melengkapi kita dengan hal yang baik untuk melakukan kehendaknya kita har sehingga kita bisa mengerjakan di apa yang dia berkenan dan sampai pada biarlah segala dialah kemuliaan sampai selama-lamanya Yesus telah menang atas segala kesusahan dia di surga mendapatkan segala kemuliaan masa lalu bermacam-macam perkorban persembahan kita pun harus lepaskan di, di sampai era yang baru di, kita harus memuji Tuhan kita harus berbuat baik kita harus untuk memberi tumpangan, kita harus berdoa kita harus taat kita harus punya iman mohon Tuhan untuk menolong kita Haleluya Haleluya Segala kemuliaan bagi engkau
Kudus Allah yang maha tinggi Engkau Tuhan yang maha tinggi Kami di sini datang di hadapan Kami meninggikan engkau Segala puji hormat kami bagi engkau Tuhan engkau adalah Yesus engkau adalah Tuhan kami Engkau menyertai kami karena engkau menyertai kami kami tidak akan kekurangan saudara semua di ayat dikatakan Allah mengajar kita untuk memberikan korban persembahan yang benar kita, mari kita bersama dengan pujian untuk mempersembahkan korban persembahan bagi kita korban syukuran kita kita persembahkan bagi Tuhan dengan bibir kita memuliakan namanya Tuhan kami bersyukur terima kasih Tuhan engkau telah menyelamatkan hidup kami dengan pengorbananmu Tuhan engkau menyelamatkan kami Tuhan kami bersyukur dan terima kasih Tuhan korban persembahanmu sungguh baik dan perjanjianmu yang baik Tuhan engkau sebagai pengantara sebagai engkau imam besar engkau kami memujikan engkau kami meninggikan engkau Tuhan kami berterima kasih terangmu setiap pagi menerangi kami Tuhan engkau dengan firmanmu memimpin kami setiap hari Tuhan kami tidak kekurangan dan setiap hari kami tidak kekurangan akan hikmatmu dan kami tidak kekurangan kekuangan ke kekuatan Tuhan engkau memberikan kami nafas kehidupan dan Tuhan selain daripada engkau memberikan kami makanan roh kami pun engkau jaga Tuhan kami bersyukur dan terima kasih di manakah apa yang kami masih kekurangan Tuhan kami bersyukur dan terima kasih Tuhan ada kalanya kami tidak berdaya tetapi Tuhan engkau pun menjaga bahkan apa yang tidak kami pikirkan Tuhan engkau pun menjaga Tuhan engkau memberikan kami sungguh berlebihan setiap hari engkau menolong kami Tuhan kami memuji engkau Saudara semua mari kita tenang kita teduh di hadapan Tuhan karena Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita aku tidak akan men meninggal aku tidak akan membiarkanmu aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau di dalam hatimu kita renungkan apakah kita masih mengandalkan diri sendiri kita masih takut tidak punya uang kita takut kekurangan jadi selalu dengan susah payah bekerja dan seperti kita pun tidak rela untuk memberikan persembahkan sebagai persembahkan alat Tuhan berkata kepada kita Tuhan berilah kami iman kepada engkau engkau tidak akan membiarkan kami dan tidak akan meninggalkan kami Tuhan engkau tanganmu selalu terulur bagi kami Tuhan berilah kami bisa mengetahui apa yang menjadi ketakutan dalam hidup kami kami takut apakah tidak punya uang 
Un, kami takut tidak bisa mengumpulkan uang. Apa yang lagi yang menjadi ketakutan bagi kami? Mari kita bersama saudara semua kita tenang di hadapan Tuhan. Bahkan saya mendengar Tuhan berkata kepada saya, kamu sel- tidak rela untuk memberikan persembahkan, kamu terus untuk mengumpulkan uang, bahkan kamu ingin bu- di buku bankmu terus punya angka yang banyak. Dan uh, Tuhan berkata, berilah keuanganmu, hartamu kepadamu, janganlah merasa takut akan semua ini. Kalau kamu dalam hatimu kamu takut kekurangan, kamu berdoalah pada Tuhan, beritahu pada Tuhan. Tuhan, aku yakin engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan aku. Kita berdoa untuk persembahkan. Dengan iman kamu berdoa. Kamu deklarasikan Tuhan engkau tidak akan meninggalkan aku tidak akan meng- menarik tanganmu kembali engkau tidak akan meninggalkan aku sendirian setiap setiap kali engkau tidak pernah meninggalkan aku Tuhan hari ini aku percaya aku hari ini percaya engkau tidak membiarkan dan meninggalkan aku engkau Allah yang 24 jam yang memberikan persediaan bagiku aku percaya akan firmanmu aku percaya Tuhan dulu aku letakkan di salah aku percaya Aku percaya pada keuangan Tetapi hari ini Tuhan mataku Fokus kepada engkau Aku tertuju pada Yesus Kristus Tuhan engkau berfirman Engkau tidak akan meninggalkan aku Engkau tidak akan meninggalkan aku Dan tidak akan membiarkan aku Tuhan engkau Allah yang Tuhan adalah penolongku Aku tidak akan takut Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku Tuhan aku mau kembali untuk dengan iman untuk mempersembahkan bagimu dengan melepaskan dari hati ke- yang miskin keluar dari kemiskinan kami Tuhan kami percaya akan engkau mari kita bersama deklarasikan kita mengalami kuasa kebesaran Tuhan bukanlah keuangan yang menjadi kepercayaan andalan kita tetapi Tuhan engkau sendiri yang menjadi andalan dalam hidup kami Engkau berfirman, engkau tidak akan membiarkan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan di atas kami kekurangan, kami dipermalukan, kami kekurangan. Tuhan engkau berfirman, engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Tuhan. Pada saat kami miskin, Tuhan, Engkau pun berfirman, Engkau tidak akan membiarkan kami. Pada kami kekurangan, Tuhan, Engkau berfirman, tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Tuhan, kami tidak bisa, bisa untuk memuji Engkau, mening- memuliakan Engkau, memberikan persembahan kepada Engkau. Tuhan engkau selalu berfirman 
kepada kami engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami Tuhan kami hari ini dengan berani berkata kepada engkau Tuhan tolonglah kami Tuhan tolonglah kami dengan iman kami katakan Tuhan adalah penolongku aku tidak akan takut bagai apapun yang dilakukan oleh manusia terhadap aku aku tidak akan takut karena Tuhan adalah penolongku virus apa yang dapat dilakukan oleh virus dan penyakit ini karena Tuhan adalah penolongku aku tidak akan takut soal keuangan perekangan goncangan bagaimanapun karena Tuhan adalah penolongku aku tidak akan takut Tuhan seluruhnya aku percaya pada engkau saudara semua mari kita katakan Tuhan adalah penolongku aku tidak akan takut dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam kesulitanmu deklarasikanlah dalam segala kesulitanmu deklarasikanlah Tuhan adalah penolongku aku tidak akan takut Tuhan kita angkat tangan kita kita sebagai tanda kita mau untuk terhubung dengan Tuhan dan kita punya hubungan yang baik yang nyata dengan Tuhan Allah yang menyediakan bagi kita kita tidak akan kekurangan dan Allah yang berkelimpahan Mari kita bersama masuk di dalam kelimpahannya dalam kita berdoa seluruhnya kita connect dengan Tuhan. Tuhan engkau penolongku aku tidak akan takut. Yesus kamu karena kasihmu karena kasihmu yang menjaga dan menolong kami dan menyediakan bagi kami Tuhan Yesus engkau kembali bisa connect dengan engkau Tuhan kami bersyukur dan terima kasih Tuhan kehendak mula agar kami hidup dengan kelimpahan Tuhan kami di dalam engkau merasa damai merasa aman Tuhan di dalam engkau kami berani dan kuat Tuhan pada saat kami kami tidak akan takut engkau telah mengambil segala kelemahan dalam rohani kami dan jasmani kami Tuhan engkau memberikan kekuatan dalam jiwa dan roh kami Tuhan 
kami sar datang di hadapanmu dengan iman dengan kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami mari kita bersama dengan iman kita berdoa pada pemimpin kita kita berdoa seperti untuk dan juga untuk pastor Joshua dan Simo dia akan pergi ke uh, timur tengah kita mohon Tuhan um, a, mereka melakukan apa yang dikehendakkan Tuhan mari kita bersama berdoa untuk pastor kita haleluya 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 syara bara 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 syara ya Tuhan Yesus kami serahkan pastor Joshua dan Simo kepada mu Tuhan engkau menimana pun syara menuka dari syara bara Syara bara 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 dalam perjalanannya syara bara 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 Tuhan mohon kau mem- menjaga kesehatan Pastor Joshua dan Simo bagi kau memakai dia untuk gerejamu dan juga seluruh dunia ini Tuhan mohon engkau melindungi dia baik dalam perjalanan ataupun dalam perbincangan dengan sesama Tuhan Mari, saudara semua kita hari ini doa mulai dari doa puasa mari kita bersama dengan iman kita berdoa agar kita berdoa agar kita hubungan kita dengan Tuhan mengalami terobosan yang besar di masa dengan doa puasa ini Tuhan engkau memberikan an- kanugerah doa Tuhan di antara kami Tuhan kami perlu akan berdoa menurut kehendakmu Tuhan lebih banyak lagi Tuhan Tuhan beri kami kehidupan kami hidup kami lebih banyak lagi gunakan untuk berdoa padamu sehingga apa rencanamu Tuhan dibukakan setiap rencanamu baik pagi gerejamu dan setiap kami Tuhan lebih banyak lagi Tuhan syara bara 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 bara
Tuhan Engkau memberikan kuasa sebagai anugerah Beri kesempatan kami berdoa puasa 40 hari Tuhan beri kami kekuatan Tuhan agar kami ber- Dengan iman kami bisa memberikan korban persembahan Sebuah syukur dan korban doa kami kepada Engkau Tuhan pelihara kasih persaudaraan kami Tuhan kami memuji Engkau Tuhan Engkau sendiri melakukan kehendakmu Seberapa besar ke pekerjaanmu Tuhan kami tidak tahu tetapi Tuhan sebagai gerejamu Tuhan kamu rela, kami rela untuk melakukannya kami mau melakukannya Yesus engkau berkata Tuhan kami mau kami datang di hadapanmu Tuhan kami pun mau kami mau Tuhan kami untuk mohon engkau memberikan kami anugerahmu untuk dalam berdoa ini Tuhan mohon kepadamu Tuhan engkau memberikan pada kami, terima kasih Tuhan Yesus Engkau mendengar doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kristus kami berdoa, amin Aku dalam nama Tuhan Yesus Berkati saudara-saudari semen Tuhan yang memberikan damai senjara Dengan Dia adalah gembala besar kita Dia Allah yang bangkit Dari kebangkitan Dia Allah yang hidup Karena Yesus Kristus Apa kamu, di dalam Yesus kamu melakukan apa yang Tuhan kehendaknya dari dulu sekarang sampai selamanya kita berikan pujian bagi Tuhan kita renungan pagi sampai di sini Tuhan memberkati